മറ്റ് പ്ലേവേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് ഒക്കെ കണ്ട് കൊറേ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു അതില് ഒരു കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറേ പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു അനിയൻ അനിയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം താഴേക്കും പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ലെങ്ത് കൂടുതലാണല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ആണ് ചേച്ചിയാണ് അരമണിക്കൂറിന് മേലെ ലെങ്ത് വന്നു കുറെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ ലാഗിങ്ങും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ രീതിയിലൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി ഇട്ടുന്നു മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ സജഷൻ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ബ്ലോഗും കൂടി വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബ്ലോഗിന് ഞാൻ അതുപോലെ അധികം ലാഗ് ചെയ്യാതെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് മസാലയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് മസാലയാണ് സാമ്പാർ പൗഡർ ആണ് കേരള സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ പല ടൈപ്പിലുള്ള പൗഡർ ഉണ്ട് പല ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് തന്നെ ഈസ്റ്റ് നിർഭറാണ് കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ പല റെസിപ്പീസും കണ്ടു അപ്പൊ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീരകം കടുകൊക്കെ പൊടിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നോർമലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലില് വറുത്തരച്ചാണ് നാളെയും വറുത്തരച്ചാണ് നോർമലി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാമ്പാർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അതില് ഈ കടുക് ജീരകം അരച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് എന്തോ താല്പര്യം തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതൊരു തമിഴ് സ്റ്റൈലാന്ന് തോന്നുന്നു ജീരകം കടുകൊക്കെ അരച്ചു ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റൈൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കേരള തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ഒരു സാമ്പാർ പൗഡർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി വരാനുണ്ട് ബ്ലോഗ് വീഡിയോ മീൻസ് ബ്ലോഗ് വരാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് കേരള സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ പൗഡർ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എത്രത്തോളം ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽ കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഉണക്ക മുഴുവനോടെയുള്ള കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേപ്പില ഒരു തണ്ട് എട്ട് പത്ത് ഇലയുള്ള ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഉണക്കമുളക് സാധാരണ ഉണക്കമുളകാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഉണക്കമുളക് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപതെണ്ണം വരെ അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി ഉണക്കമല്ലി മുഴുവനോടെ ഉള്ളത് അത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പിന്നെ പെരുങ്കാലത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുങ്കാലത്തിൻ്റെ പൊടി അപ്പം ഈ പൊടികൾ ഒഴിച്ച് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരുങ്കാലത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം എല്ലാം കൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഉലുവ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ എല്ലാതും കൂടി ഒരുമിച്ച് പൗഡറാക്കി തയ്യാറാക്കുക ഈസിയാണ് സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൗഡറാക്കി നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൗഡർ കേരള സാമ്പാർ പൗഡർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കടലപ്പരിപ്പ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് വരും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഒക്കെ വരും കരിയാൻ നിൽക്കരുത് ആ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഇതിന്റെ <laughs> ഇത് കണ്ടോ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ അല്ലികൾ മുഴുവൻ പോകും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കരിയും ഇത് റോസ്റ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ അല്ലികൾ കരിഞ്ഞു കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഉണക്കമുളകിൻ്റെ ഞെട്ടികളൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് പൊടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ഒരു ടീബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി മുടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അത് നമ്മുടെ പൗഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ പൗഡർ 
കണ്ടില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ സാമ്പാർ പൗഡറിൻ്റെ ടെക്സ്ചറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കായത്തിൻ്റെയും ഉലുവേരയും അളവ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കായത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവേരയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കനപ്പരസം വരും അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി പോരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഇത്ര തോളം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് കേടാവാതെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ വറുത്തരച്ച തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ സാമ്പാർ സാമ്പാർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാർ മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ മസാല നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓരോ തവണ യൂ എടുക്കുമ്പോഴും സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്പൂണുണ്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക സാമ്പാർ മസാല തയ്യാറാക്കിയത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ പരമാവധി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മായം ചേർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള മസാലാസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സാമ്പാർ മസാല ഒക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടാണ് കറിയായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗത്തിന്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല പോയി നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ടൈം ഉള്ളവര് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അധികം നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മണം എന്തൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവര് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നാന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അന്നാന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു വ്ളോഗാണ് അത് ചെറുതാക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം വന്നാൽ നമ്മൾ അവരുടെയും പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്